はい、えー、皆さんこんにちはお久しぶりです<笑>えっといつもはねあのー、ボルダリングジムの経営の話してるんですけど、えー、今日はちょっと全然違う話させていただきたいと思います題して、えー、とお酒をね、えー、やめた話です、えー、私個人のことですはいでこのやめ方がね、えー、なんかあのーそれはいいか悪いかとかちょっと分かんないですね。全員、万人にこれが効くのかどうかってちょっと分かんなくて、えー、まあね、ちょっとダラダラちょっと話しさせてもらいます。すいません。えー、まずね、あのー、まあ、クライミングをね、やってた時クライマーだった時代ですね。えー、まあ、体重にすると、えっ、ー、と、これが、60キロ、61キロぐらいだったかな。えー、で、えー、で、えー、クライマーで亡くなった時ですね、クライミングやめてからですね、すると、今82キロぐらいになったかな。えー、ウェイトが、えー、プラス20キロぐらいに、なりましたでまあ、えーまあ、このね私身長ね1 7 8ンチあるんで日本人にしたら結構大きいんですよ。ね、でまあこんな感じなんですよね。でまあ一番のね原因って私の中では結構お酒だったんですよね。うんうん、でまあまああのー。このね、61キロっていうのはちょっと異常にね、細くて、えー、かなりね、あの、冬とかきつかったですよね。寒かったですね。うん、これぐらいになると。脂肪がだいぶ少ないんで、体脂肪率で何パーセントだろう。あの、機械で測るやつでやると、7パーとか6パーとかそれぐらいだったんですよ。うん。相当脂肪がなくて、えー、きつくて、病気も治りづらいみたいな感じでした。えー、多分もっとね細い子いると思うんですよねうん50何キロ台とかまで多分1 7 8ンチだったらいると思うんですけど6 1キロで結構あばら骨が浮いてくるくらいの感じですねうんです、はい、でまあ結構私体重命でね、えー、クライミングやってた感じがあってやっぱり体重が減れば減るほど、えー、結果が出た感じだったんですねうんでまあよく測って体重測ってえー、どうやって痩せるかばっか考えながらクライミングやってましたでやめた途端にね、えー、もうお酒大好きになっちゃって、えーまあ、クライミングやってた時はねあのお酒ほとんど飲んでなかったですねなんか、えー、飲み会とかあれば飲むけどっていう感じだったんですけどうんまあお酒をどんどん飲み出してこれ何年かかってるの多分ね子供が生まれてからあんまりやってないんですよねクライミングでねえー、だからちょっと7年ぐらいかこの,この間は7年ぐらいでこうなっちゃったんですけどねで、えー、この頃考えたらね、あのー、やっぱりちょっと店たたんだりとか、えー、まあそういうのでねストレス多かったんですよで、えー、この辺これをもうちょっとね、えー、7074キロで止まるんだったらうん7 0キロが7 0 5キロぐらいで止まるんだったら、まあ、それでいいんですよ。ちょっと82とかも、これ、これもね、さらに上に行こうとしてたんで、体重がね、さらに、ね、こう上がっていくような感じだったんで、これやばいなと。で、ちょっとメーカー名出せないんですけど、まあ分かっちゃうからね。えー、飲んでるものがね、最初はまあ、えっ、ー、と、えー、ビールの、えー、まあ、えー、350ミリ缶あ3三0になっちゃったな、えー、350、ミリ缶ねこれが1本くらいだったんですけどこれが、えーねえー、と時期が増えるとこれがですねえー、いつの間にか、えーえー、500缶になり
、ねえー、さらにこれが、えー、と日本になる、ね、これがまあ 5% のアルコールなんですねこれが、えー、日本になっちゃうね、えー、それがねさらにプラス、えー、焼酎までついてくると止まるところ知らないです結構私アルコール強いんですよね、でガンガンの焼酎も飲んで、えー、それがね、えー、さらにねこう進化していきますどんどん効かなくなっていくるわけですねするとね、えー、次には、えー、ハイボールうんハイボールになってハイボールが最初 8% ぐらいかな、えー、これが500ミリ缶で1本だったのがえー、ハイボールがねこれが2本になりましたねハイボールが2本ね 8% で2本になるで最終形態がえー、この辺に来ましたねじゃじゃじゃちょっとメーカー名隠してあるんですけどこういう系の、えー、ドリンクになってきてえー、特にこっちですねストロング系と呼ばれるやつになって、えー、これがやばかったですね、えー、ストロングのやつがね最後の最後はストロングのえー、と中杯ですね中杯の 9% のやつがなんと、えー、これが350なんですけどねこれ500ミリ缶うんがこれが2本プラスこれが1本というふうになってきましたでさすがにこれやばいやろうと、えー、これでもねまだ飲める感じなんですよねまだ飲める感じになっちゃうとこれはもうちょっとアルコール中毒になっちゃうんじゃないかとまあえさすがに思いましてえー、とこのね1月の3日までは飲んでたんですけど、えー、1月の4日からね、えー、とりあえず1年放棄してうん2019年の1月4日から三が日外して1月4日から、えー、スタートしました、えー、まあお酒をやめる時にね何をしたかっていうと私が、えー、思ったのがこういう炭酸水を飲むようにしてみました、うん、でこの利点はね、えー、この炭酸水いいのはとりあえずあの口触りだけはね実はねこれとあんんまり変わらないんですよ私何飲んでもねこのシュワシュワシュワっていうのがありさえすればアルコール入ってようが入ってまいがあんまり変わらないっていうことが分かったんですね自分これ多分私の個人的な、えー、感想なんですけどねうんで、えー、こう炭酸水を、えー、食前に飲むようにしました、えー、そしたらね、えー、とりあえずあのそれまでね、何回もこうお酒にやめたくてね、あの、チャレンジしてたんですよ。実はさすがにこれはやばいだろうと思って。この、この状態ですね。これからさらに、あのー、どんどん増える感じがあったんで、うん。これはやばいと思って、何回もやめたかったんですけど、頓挫していた。で、何がいけないんだろうと思ったらね、えー、完全に何かをやめちゃうと、あのー、ストレスに、なるなと思って、えー、とりあえず、あのー、飲みたくなったらとりあえずこっちを飲むと炭酸水を飲むと、えー、するとあなんか飲んだ気になって、えー、とりあえずはあのー、アルコールに走らなくなる感じだったんですよね、うん、でとりあえず炭酸水で、えー、やってましたで今のところねえー、っとやっぱ飲み会とかそういうのとかまあどうしてもね人との付き合いで飲まないといけないっていうまあ私今そんなにね会社でも1人しかいないからあの何らかその付き合いがあるわけでもなくてえとりあえずこの1月の4日
日から始めて今2月の、えー、19日まで来たんですけど、えー、飲んだのは、えー、2回だけですね、えー、ビールのねジョッキででで2杯とあと焼酎がお湯割りで2杯とうんそんだけに激減しましたもう多分一番飲んでた時のえー、多分1日分ぐらいの量になりましたうんまあとりあえずね、えー、少し結果が出つつあるのでうんまあ、これからね続けていければいいなと思うんですけど、うん、確かにねこのね、えー、ちょっとある記事で読んだんですよこの中杯のねストロング系というやつですね、えー、これでね今、あのー、アルコール依存症になる人が多いとねうん、えー、私もそう思いますうんあのー、どんどん増えてくるし手柄なんですよねこれねあのどこのねスーパー行っても、あのー、コンビニ行ってもねいつでも手に入るし割らなくてもいいしね、あのー、手軽にで結構安いんですよストロング系のやつね、あのー、安売りとかだともうジュースとあんまり変わらない、えー、値段で売ってるんで、はいえー、これ気をつけましょうね、あのー、本当にあの量が増えてきたら注意なんでえー、そうですね、うん、依存症までならないうちにやめられたので、私は良かったなと思います。で、万人にこの炭酸水が効くかどうか、それは分かりません、えー、多分数ある手法のうちの一つで、私の場合はうまくはまったんだろうなと思いますので、えーとまあ、どうしてもね、この、えー、ストロング系に走りすぎて、えー、もう量がね、どんどん増えてきてね。で止まんないっていう人はちょっとこの炭酸水も、えー、試してみられたらいいかもしれないです。はい、えー、そういった話でした。ありがとうございました。